Bienvenidos a un nuevo video de Darle la Vuelta. Yo soy Fla. Yo soy Willy. Y yo soy Margarita. Y hoy te vamos a contar cómo hacemos para vivir hace más de cuatro años en una combi con menos de 5 metros cuadrados. Así que bienvenidos a nuestro Van Tour. presentar a la doña, se llama Doña María, es una combi Volkswagen del año 1984, eh, tiene un motor Boxer 1600 y qué podemos decir, es una nave, la verdad nos lleva a todos lados y la amamos con locura. Y empezamos por adelante, ¿qué tenemos acá? Tenemos la roda auxilio que quienes nos siguen de hace mucho saben que esto es una nueva adquisición, antes la teníamos en el porta equipajes, así que nos liberó un montón de espacio. Después tenemos la visera que sirve para cuando llueve mucho o graniza o incluso cuando hay mucho sol nos cubre. Lo único malo es que eh, por ahí en los semáforos tenemos que estar así como viendo el semáforo porque está muy cerca sí. o en las montañas a veces no la llegamos a ver. Pero igual queda re linda a la, sí. a la combi, le queda re linda es la visera. Es como que la doña sin visera no es la doña. Cuando compramos la combi, la combi era furgón y no tenía ventanas así como esta. Entonces hicimos la ventana, cortamos la chapa y demás para tener como un espacio como para ver el paisaje hermoso que tenemos en este momento y además para cocinar porque acá está la cocina y poder abrir la ventana para tener una ventilación para esa cocina o lo que sea. Y acá atrás tenemos el porta equipaje donde llevamos la mesita que usamos cuando vendemos artesanías, también para cuando estamos afuera, tenemos las reposeras, tenemos también para hacer artesanías, algunos insumos, eh, el bidón de nafta porque millones de veces no hemos quedado sin gasolina como le dicen en otros países también y también llevamos esas cositas ahí arriba como cosas que no tienen mucho valor y van ahí arriba porque ocupan mucho espacio y por acá accedemos también a la parte de la cama cuando queremos eh, arreglar un poquito la cama o el colchón o lo que sea o que se ventile un poco también no porque esto actúa de ventilador y acá tenemos también una llave de opción de baterías que es una llave náutica y acá vamos a acceder al motor donde tenemos como dijo Willy, es un motor Boxer 1600. Tenemos doble batería por cualquier cosa y es una combi naftera que consume aproximadamente 10 litros los 100 kilómetros en plano y sin viento en contra. O sea que en subida o en montañas, ahí ya gastamos casi... Hemos llegado a gastar 16 litros los 100 kilómetros. Así que... Pero vamos lento, sin apuro y nos hacemos más de 250 kilómetros por día, así que no gastamos mucho. Para los que les gusta la mecánica y quieren saber un poquito más qué tenemos en la doña, tenemos un distribuidor electrónico, tenemos un carburador, solo uno, eh, una, un filtro de nafta o de gasolina que es con trampa de agua y le hacemos nosotros el mantenimiento todo el tiempo, tanto sea de regular válvulas, cambiarle el aceite, engrasar, eh, limpiar bujías, Uf, le hacemos muchas cosas. Así que nada, nos ha dado problemas, sí, nos ha dado problemas en cuatro años de viaje eh, un par de veces, pero como decimos nosotros, no, no son problemas sino como cosas que te pasan, es como que se te rompa una cañería en tu casa y la tengas que arreglar, bueno, esta es nuestra casa y el motor es lo que tenemos que arreglar. Tenemos rueda de carga R14185, que es justamente para que soporte el peso que llevamos más o menos 1.900 kilos nosotros, en total, de toda la combi. Pero la combi soporta hasta 2.500 kilos, supuestamente. A medida que vamos viajando, vamos pegándole de banderas de los países que visitamos o stickers que nos van gustando. Tenemos visitado Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador. Y ya que estamos, les presentamos nuestro logo que tiene, les voy a describir un poquito, tiene un piano porque hemos viajado con un piano un tiempo, tiene una guitarra porque Willy es músico, por si no lo conocen dejamos videitos acá, tiene el calendario azteca que la verdad que para nosotros representa la cultura y nos encanta, así que nada, este es nuestro proyecto darle la vuelta, si no nos conocen nos pueden seguir en las cuatro redes, YouTube, Instagram, Facebook y TikTok como darle la vuelta. Y acá tenemos el techo pop-up, que es una modificación que le hicimos y le súper recomendamos a todos los que tienen combi, si la quieren cortar, no obviamente, porque hay que cortarla, que se lo hagan, porque es un techo para entrar parados y también tiene una tela impermeable que lo que te permite es que cuando llueve no le entre agua. 
también tiene unas ventanitas con mosquitero, entonces entra luz y entra aire y en sí el techo eh, está hecho de fibra de vidrio y tiene adentro unas tijeras con unas trabas que cuando hacemos ruta la baja, lo bajamos al techo y le ponemos las trabas porque ya nos ha pasado de que se nos abrió en ruta y fue un desastre, así que clave de que tenga eh, trabitas también. Ahora sí, le voy a mostrar el interior. Eh, tenemos un espacio más o menos de, eh, se podría decir 1.20 por 1.20 como para estar acá y estar los dos cómodos, digamos. O sea, puedo estar parado acá tranquilamente y puedo hasta bailar con fly y todo. <risa> Después tenemos el sillón ese que es rebatible, donde está Margarita ahora. Hola Margu, perdón que te interrumpa. Eh, que este sillón se usa para la ruta del otro lado, digamos, lo ponemos, lo sacamos y lo damos vuelta nosotros y lo ponemos de vuelta como para estar en ruta y te ponemos como unos ganchitos de seguridad para que no se mueva mucho. Después eh, tenemos por este lado la cocina, que eh, podemos cocinar parados, podemos estar eh, cualquier comida, cortando algo acá, sin tener que estar así con la espalda como, como eh, encorvada. Tenemos la bacha acá, que es para lavar los platos, lavarse los dientes, lavarse el pelo, lo que quieras. <risa> eh, y con dos canillitas, una que es eh, de agua potable y la otra para lavar los platos y demás. Este es un sillón cama que es rebatible y que se llama rock and roll bed, si lo buscan en internet. Tenemos así como para tirar de esta manijita que le hicimos, tiramos para atrás, se hace así la cama. En dos segundos se hace la cama. Sí, en dos segundos hacemos la cama. Así, rayamos, ponemos así las frazaditas, las, las... Un poquito las, más ordenado la hacemos. Bueno, más ordenado. <risa> Las almohadas, que son de memoria, como se dice. Que ya las tenemos que cambiar. Y nos acostamos. A ver si puedo. No, sacate las zapatillas. Dale, no Ahí está. Así nos acostamos. Y me voy a echar una siesta, chao. Muy mal que te haya subido con zapatillas. Leo, sí. Les voy a mostrar ahora cómo hago para hacer la cama bien rápido. Hacemos así. Esto lo ponemos para acá. Dormimos con la cabeza para este lado, sí, ¿no? Para Obviamente. Este lado, salvo que a veces cambiamos, pero muy pocas veces cambiamos. Somos muy hincha con el tema de, de la inclinación de la camioneta. Exacto. Bueno, enrollamos de esta forma, como si fuese un. ¿cómo se llama? Un, matante, un chorizo. Un o, o lo que pones abajo de la, de la puerta para que no te entre Exacto. frío. Sí, así. Eso. Enrollamos y así. Tiramos de acá, de esta manejita que está acá. Levanto acá y listo. Y ahí está, me desperté. Así que es súper, súper cómoda, tiene unos colchones de 30 de densidad, que sería 30 kilogramos de, de densidad, y son súper cómodos, la verdad, para dormir. Dormimos mejor, la gente nos dice, che, duerme bien ahí, o dormimos no. mejor que en, la, que en nuestra casa de antes. Sí. O nos invitan a veces y nos dicen, vengan a dormir en una cama de verdad, pero señor y señora, esto es una cama sí, de verdad. Es una cama de verdad. De verdad, posta que se duerme muy bien. ¿Qué tenemos en la cocina, digamos? Este es un canastito que lo hizo Willy. Es un cajón de verdulería que lo readaptamos de sí, una forma más lo linda. Corté todo. Y acá guardamos las verduras para que vayan eh, ventiladas, fresquitas. Sí. Y las tapamos con esto para que no le entren las, las moscas. Sí. Después acá tenemos la conservadora, que en realidad la usamos más para para guardar cosas a la cena y demás por ahora porque no hace tanto calor cuando hace mucho calor tenemos hielo pero no nos dura nada el hielo o sea sí. nos dura tres horas y se descongela así que próxima inversión comprarnos una heladerita de 12 volt que sí. aguante más sí, sí. ya investigamos tenemos bueno la escobita para barrer todo chiquitito viste la escoba está cortada también y acá que tenemos lío mucho lío <risa> mucho este lío. es el lugar de eh, meter, Guardado, meter. Depósito. Acá tenemos muchas cositas guardadas, muchos paquetes de hierba sí. por todos lados y la bendita garrafa de 10 kilos. Que eh, mucho tiempo viajamos con garrafitas de 2 y de 5 kilos, pero la verdad, desde que cambiamos a la de 10, es un viaje de ida sí. porque te olvidas por. Depende cuánto la uses, pero. A Depende nosotros, del clima también. Sí, a nosotros nos dura 4 o 5 meses sí. la garrafa, así que. Es un golazo sí. y con esto alimentamos solamente en nuestro caso la cocina porque sí. no, tenemos, no tenemos ni calefón a gas, ni heladerita a gas, ni nada. Sí. ¿Dónde guardamos las cosas de cocina y demás? Bueno, acá tenemos una puertita donde guardamos dos cajoncitos para guardar la mercadería. Acá tenemos las ollas, los platos, 
dos platos, dos, todo dos cosas nada sí. más. Acá tenemos el aceite vinagre y esto es un bidón de agua potable que lo vamos cambiando en los lugares donde lo venden, obviamente. De ese de 20 litros, digamos. Sí, el de 20 litros típico y con un dispenser que este se carga a USB. Sí. Después, en el otro costadito, que esta puerta es media como sí, ahí complicado. con cuidado, más hierba escondida <ríe> por todos lados. Y acá tenemos un bidón de 20 litros de agua para que no es potable, digamos, para lavar los platos, lavarnos los dientes y demás. Y esa la podemos sacar gracias a esta bombita de 12 volt que tenemos acá. Claro. Acá tenemos la, la llave de esa bomba de agua con esta tapita que le hicimos para que usarlo de mesada. Y bueno, hay que sacar todo lo que tenemos adentro. Ahí va. Y ahí está. Con esto activamos el agua eh, para lavarnos los dientes y demás. Vamos a recolectarla para no gastar. Y con tenemos esta y esta que es como una lluvia. Lo que nos permite eso es que cuando estamos en un lugar así como una playa y demás, podemos abrir esta ventana y sacar la ducha para afuera y nos y bañamos. Duchamos, para sí. usar la bacha tenemos un caño que viene por acá, sí. que es ese caño corrugado sí. y sale abajo. Sí. Tira una carga, una descarga directa al pasto, en claro. el caso que estemos en lugares con pasto. Como ahora. O cuando estamos en la ciudad, sí. le ponemos este un balde, baldecito que hasta el logo de darle la vuelta para que no se lo roben porque puede pasar claro, ponemos pasar. el baldecito y después lo, lo descargamos al balde y en Dale. total tenemos 50 litros de agua eh, entre el bidón, esos dos bidones sí, entre el bidón de agua potable y el otro igual siempre andamos con dos bidoncitos sí. de 7 litros por todos lados hasta que podamos hacer en algún momento nos gustaría tener eh, como un caño arriba con agua y quizás abajo esos que se hacen de PVC, ¿no? sí, para por lo menos llevar un poco más de litros y tener un poquito más de tranquilidad sí, no, sí, no te pero te... también, más litros de agua más peso, más peso, más gasto de combustible así que todo lo tenemos que tener en cuenta y ya que estamos con el Bantur, vamos a prepararnos unos matecitos. Eh, de paso les muestro un poquito la cocina. Esta es una cortinita que la verdad está buena porque no, no se ve para adentro ni para afuera. Pero no es blackout, por ende entra un poquito de luz. Y... Para tomarnos unos matienzos. En cuanto a luces, tenemos esta que es una luz larga, LED. Pero ya está hecha trizas, pero tiene como LED chiquititos y es como 5 metros de luz que van por toda la combi que alumbra bastante bien después tenemos eh, acá tenemos la luz digamos que le alimenta la bomba de 12 volt que va a la bacha la luz no la tecla eh, bueno, es como la energía sería ¿no? la tecla después tenemos la tecla para usos varios puede ser tanto para ventilador como para enchufar lo que quiera lo que queramos acá que solo sea de 12 volts esto lo vamos a modificar en algún momento, pero bueno, todavía no pudimos. <risa> Provisorio para siempre. Provisorio pro y siempre sería. Después tenemos las lucecitas esas que parecen... Siempre nos gustó hacerla como, como si fuese un, un mando de un avión, ¿viste? Que haces luces. Así que pusimos estas dos luces LED, eh, que son como spot que van colocadas en el techo. Eh, como para tener visión de noche cuando necesitamos ver algún mapa o alguna cosa así. Algo, buscar algo en la combi o demás. Y esta bárbara porque son así como re, no sé, re de avión, me encanta. Esta lucecita es la que va a la cocina. Que tiene también el mismo spot, que pronto lo vamos a terminar esto, que lo quedamos, <risa> dejamos sin terminación. Provisorio para cosas. siempre. Pero y siempre también. Pero tiene muy buena, muy buena luz y podemos indicarla tanto para cocinar para allá o para lavar los platos por acá. Tenemos dos paneles solares, uno que es fijo, que lo hicimos en Chile allá por el 2019 y otro que es movible, digamos flexible, que está ahí arriba, que está ya medio deteriorado pero con el tiempo, pero ya lo vamos a pegar de vuelta, que ese está bueno porque es como una extensión más que nos permite tener más energía. Y estos son 100 watts cada uno que tienen y en total tenemos 200 watts que van hacia la batería que tenemos acá de 100 amperes que tenemos acá abajo <ríe> está todo medio desordenado pero bueno eh, y esto alimenta a todas las luces y toda la energía que tenemos en la combi de día y de noche acá tenemos un regulador que es como para que distribuya un poco la energía que le llega a la batería de 100 amperes y eh, lo podemos regular como queremos nosotros y demás toda la energía que se depositó en los paneles durante el día Van a la batería de, de 100 amperes, que está acá, que se llama de gel o de ciclo profundo, 
que es justamente para utilizarse en los paneles solares. ¿no? Y si queremos utilizar 220, tenemos un inversor que convierte en energía de 12 volts en 220 eh, voltios, que es para cargar la cámara, los celulares, no sé, lo que, lo que tenemos. ¿no? Tenemos dos opciones para esa energía que la convierte en 220. La opción dándole la energía de las baterías del motor o la batería del panel. Con esta llave, por ejemplo, yo prendo la llave termomagnética y prendo el inversor y ahí, por este enchufe, está alargando 220 voltios. ¡Qué increíble! Acá adelante está el nuevo sistema digamos, de enchufes que es como para cuando vamos manejando y tener los enchufes acá de los celulares, de la carga de la cámara, de lo que sea. Eh, como más al alcance, ¿no? Porque cuando estamos sentados acá también es como que más fácil enchufar todo ahí. Y acá tenemos abajo del, del sillón cama, sí. donde Willy les mostró que está nuestro la sala de máquinas, sistema de máquinas, claro, sala de máquinas. Tenemos las artesanías que guardamos acá, guardamos la ropa para lavar, las zapatillas, papel higiénico, no sé, un montón de cositas. Sí. Y tenemos lo más importante, importante para comer. Para comer y para trabajar y para un montón de cosas. Sí. Tenemos la mesita. Se engancha ya en esos Se engancha que en están esto. Acá. Ahí. Tupu, sí. la engancho. Y tengo la posibilidad de ponerme la mesa bien cerca. Trabajar acá. O ponerla más lejos. Moverte y demás. Ahí comemos los dos. Y ahora ya que estamos. O nos tomamos unos mates o miramos una peli. O lo que sea. O trabajamos con super la compu, cómodos, también. Sí. Tenemos otra mesita también, sí. aparte de la que les mostramos que recién. Es súper importante. Que sería sí. esa. Que también nos sirve cuando vendemos artesanías, la abrimos del lado de afuera. La, la cierra la puerta y esto queda como una mesita para oh, desayunar. desayunar, comer, componer. Eh, componer canciones, estar con la compu, pasarme los videos al celu, eh, lo que sea. Pero está buenísimo porque puedo estar como súper más cómodo. Claro, él está ahí y yo con la otra mesa acá. Y ahora les vamos a mostrar nuestro placar, gigante placar. No, me ah, es re chiquito. Pero entran un montón de cosas. O sea, entran más cosas de lo que pueden imaginar. Sí. Acá tenemos la, a la cena con los condimentos y demás. Las cosas de desayuno. Después, acá tenemos más cosas de mercadería. Sí. Y después las cosas de higiene nuestra, las toallas y más sí. cositas. Y acá en estos dos tenemos guardada la ropa, que ahora les vamos a mostrar cómo la guardamos para que vean, para priorizar más el espacio, digamos. Y acá sí. saqué los cosos de ropa, digamos. Sí. Este es de Willy, los míos son iguales, cambio de color nada más. Sí. Pero acá guardamos la ropa así, tipo toda enrolladita. Esos aunque, son los jeans. Aunque Willy ya la desordenó sí, toda. Pero bueno, no puedo. En algún momento estuvo enrollada. Sí. Así que acá guarda la, los pantalones. Por son ejemplo. como organizadores, digamos. Son organizadores, los organizadores de valija nosotros los usamos para organizar nuestro mueble. Claro. Y acá las remeras también que... Está todo guardadito. Está en rollito de mi remera parece un ah, chorizo. Sí, en rollito, no sé qué hace un jean en su remera, ah, me olvidé. pero bueno. No importa. Uy, le es así. <risa> y este es mi placar, donde Uf, guardo placar. más cosas. Bueno, el mío es más grande que el de Willy un poquito. Sí. Y acá también, Ahí los remedios, un par de cosas. Sí. Así que es esos son nuestros placares. <risa> Ese se abre, lo tenemos que arreglar. No, bueno, verdad, lo voy a mostrar. Esta es la verdadera. No, fíjense lo, lo, lo actual, lo, lo, la tecnología nueva, el futuro, futurista. Una cinta la. Y ahora sí, pasamos a la parte más importante sí. para nosotros, que es dónde viajamos todo el tiempo. Dónde viajamos, dónde pasamos las rutas, digamos, ¿no? Nuestro bueno, lugar. Sí, más preciado sería. Como el barco, ¿no? Viste, claro. que vamos para allá. Bueno, en este lugar tenemos eh, un atrapasueños que hicimos nosotros eh, ya. Eh, después tenemos amuletos de viaje que nos fueron regalando eh, nuestros padres, Toda amigos. la colección de combis de escarabajo, Sí, digamos. en cada país siempre alguien nos regala alguno. Eh, después tenemos la guantera con cositas. Eh, también medio de depósito de cosas. Sí, sí. Bueno. Creo que en todos los autos las guanteras son depósito de cosas. Exacto. Y ese mueblecito. El mueblecito que hicimos allá por el 2021 en la pandemia. Eh, para tener también las cosas acá abajo y que no interrumpe mucho así al que se sienta. Después tenemos dos opciones de, de, de estéreo, digamos, para escuchar música. Uno es con la opción de motor y otro es con la opción de panel, uh -huh. de panel solar. Como para cuando estamos eh, parados como estamos hoy. Eh, poner eh, música con una opción de panel para que no se gaste la, la batería del motor, digamos. 
Después eh, tenemos bueno, la foto que no puede faltar de Doña María, que es la que nos cuida y la que tiene el nombre, la que lleva el nombre de la combi, uh -huh. es ella. Eh, y bueno, que nos cuida siempre, así que bueno, está presente. Y después eh, llevamos la caja de herramientas chiquitita y una caja de herramientas arriba para, en el porta equipaje, pero con otras cositas que no, no, no tenemos mucho más, pero bueno, acá llevamos como lo más importante, lo que tenemos que usar y como para que no ocupe mucho espacio, compramos esta cajita de herramientas para que uno vaya más cómodo acá y no tenga un mamatoreto acá. Exacto. En algún futuro tenemos que renovar los, la funda de los asientos, pero bueno, no hemos podido. Acá tenemos el mate a fuego por si pasa algo. Eh, ¿Tendríamos que instalarlo? Sí, tendríamos que tirar, instalarlo en algún lugar más eh, accesible, digamos, pero bueno, no pudimos hasta el momento y bueno, lo vamos a dejar acá. Y ahora sí, el bendito baño, porque seguramente sí. todos estuvieron acá mirando y dijeron, pero ¿dónde van al baño? Les voy a dar o sea, primero una respuesta rápida. Sí. Allá está el baño. Ahí dice baños. Ese es nuestro baño. Sí. Siempre estacionamos en un lugar donde, donde haya, haya un baño, baño sí. estación de servicio, parque, algún shopping y demás, sí. o la casa de la gente. Exacto. Pero en caso de emergencia, ¿qué tenemos? Sí. Bueno, le vamos a mostrar entonces el inodoro portátil, digamos, en caso de emergencia que nunca nos pasa, pero bueno, por las dudas siempre lo tenemos. Tenemos como un inodoro con una funda. Que lo compramos en Chile allá por el 2019. Esto existe es para como, los campings. Sí, para los campings existe, para los que van de, de campamento y demás existe. Eh, así que muchos viajeros tal vez no, no lo conocen, le puede venir bien para alguna emergencia. Lo pones así. Es así, lo pones así y te vas a la naturaleza o lo que sea. Claro, haces un pocito en la naturaleza sí. y haces y, ahí. Listo. Y chao. Eh, pero es como medio rebuscado, bueno. Sí. Y si haces acá, bueno. Haces en algo donde después lo puedas depositar y tirar claro. en el inodoro de sí, algún lugar y demás. Lugar y demás. Sí. <risa> Así que <ustedes>. sí. <risa> tratan de resolverlo porque siempre se resuelve de diferentes formas. Sí, nosotros no lo usamos mucho, así que. No, es, como... es más, estaba ahí. Sí. Así que, y después para hacer eh, pipí. Tenemos unos tarritos que están por ahí. Donde podés hacer y después también lo desagotás en un inodoro. Exacto. ¿Cómo nos bañamos en caso de que no consigamos ducha o en caso de que, no sé, lo que sea? Bueno. Nos bañemos de esta forma, tenemos un, un sistema que es como una piletita inflable de bebés, de esas que lo usan los bebés, digamos, ¿no? Que tiene un metro de diámetro más o menos, un metro veinte, depende, lo que consigamos en los supermercados. Una la ponemos abajo. Esta es vieja, esta está es pinchada. Vieja, está pinchada sí. La ponemos porque ya nos pasó que se nos pinchó por alguna piedrita o tierrita y se nos mojó todo este piso, que este piso es flotante, entonces sí. como que es de madera y lo tenemos que cuidar un montón. Pero este... esta es la que está bien, la que está nueva, digamos. Va, nueva, hace como tres años que la tenemos. <risa> y esta la inflamos, ahora vamos a mostrar cómo la inflamos. ¿Con la boca? Sí, obvio. <risa> la Con los pulmones. De acá, como cualquier piedrita inflable. O sea, tiene que ser alguien que tenga mucho poder de inflación. De inflación. ¿O somos argentinos? Por eso. Ya está. Tenemos mucho poder de inflación. Le <ríe> inflamos los tres eh, niveles, digamos. La ponemos ahí. Y mientras vamos calentando la pava con agua, prendemos el gas, digamos. Calentamos la pava con agua o en una olla, sí. depende del frío que haga. Eso se hace frío, si no en verano nos bañamos con agua fría. Claro, yo me pongo ahí. Todo con zapatillas. Sí, no pasa nada. Claro, Willy se ahí. sienta ahí, yo estoy sentada ahí y le voy tirando el agüita claro. y él se va bañando. Y a Margui la ponemos ahí en un asiento y nos ve como nos bañamos. <risa> Muchos nos han dicho, ¿por qué no se ponen una cortina y le ponen un aro ahí sí. arriba y le ponen una cortina? La verdad que creemos que cuantas más cosas agregás sí. para mojar y lavar, sí, es como más, re difícil. Claro. Nosotros nos bañamos sentado, cual persona se bañe en una bañadera sí. sentado. Es más complicado, pero bueno. Es sí. que... Pero te bañas bien, no es un baño polaco ni nada, es no. baño, baño. Sí. No nos queremos olvidar del tema de las cortinas que nos habíamos olvidado. Tenemos cortinas con imanes de neodimio en cada extremo, que son imanes bastante reforzados, que está bueno porque los tiras así y podés cerrar la cortina rápido. Y no necesitas enrollar como teníamos antes que dieron despiole. Les voy a mostrar cómo hacemos cuando nos vamos a dormir. Le ponemos las mismas cortinas con imanes también, que estas son de cuerina. Ahí. Después, este no tiene imanes, pero va a, los, a las parabrisas, digamos, los, ¿cómo se llama? A los parasol. A los parasoles van. Con broche. Con broche. O sea, tecnología y de ingeniería avanzada. avanzada, ¿no? Sí, le ponemos así, uno acá. Tiene que ser broche así, ¿eh? De madera quemado. 
quemado por el espiral. Quemado por el espiral. Y voy para el otro lado. Acompáñenme. Entonces, este otro lo ponemos acá. Ven como ya se empieza ahí. a oscurecer. Claro. Así que podemos prender la luz. Y sí. así queda la combi adentro. Claro. Todo tapado. O queda sea, nosotros tomado. no, no se vemos para afuera ni de afuera se ve para ni adentro. Ni nos ven adentro. Pero si Le creyeron de que nuestra combi es así de ordenada y no tiene nada, nah. es una mentira. Sí. ¿Mostramos la Real Bar Life? Sí. ¡Charán! Está todo ahí. <ríe> la guitarra, el parlante, eh, las cosas de mar. Lo hicimos para justamente hacer el Bantur, porque si no, no podíamos hacer el Bantur. Exactamente, pero bueno, la realidad es que muchas cosas de las que están ahí van ahí adelante. Así que sí. ahora les vamos a mostrar cómo acomodamos todo adelante para irnos a dormir. Esto fue todo, muchísimas gracias por llegar al final de Bantur. Esta fue nuestra humilde casita. Nuestra humilde casita que hemos aprendido a vivir con lo justo y necesario, que a veces uno tiene más cosas de las que necesita. Sí, un montón. Y realmente, aunque no lo crean, creo que tenemos cosas que no las usamos. Así sí. que... Y... Aún nos faltan modificaciones y demás, pero bueno, esto es por ahora, ¿no? Esperamos que les haya gustado, que si alguien que conocen, eh, está queriendo armar una combi o un motorhome y les sirve nuestra distribución o nuestros consejos y demás, eh, compartanlo a sí, este video. con la familia, con amigos, con los que quieran ustedes. Denle me gusta, sí. suscríbanse al canal si les gustó. Y bienvenidos a toda la gente nueva, bienvenidos al canal. Sí. Muchas eh. gracias, esperamos que les haya gustado, tanto como a nosotros. Adiós, muchísimas gracias. Adiós, suscríbanse. suscríbanse.